ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து பேக் ஆஃப் அல்கோரதம் பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் பேக் ஆஃப் அல்கோரதம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா இதுலேயும் வந்து பேக் ஆஃப் அல்கோரதம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டெக்னிக் என்னென்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சப்போஸ் பாருங்கள் நமக்கு வந்து இப்போது ஒரு மீடியம் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஒரு மீடியம் மீடியம்னு சொன்னால் ஒயர்டு மீடியம் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளோ கொயாக்சியல் கேபிளோ ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளோ எந்த கேபிள்னாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் பட் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து லேட்டஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது ஃபைபர் ஆப்டிக்கில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்னு இது வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஒரு கேபிள் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு நோட்ஸ் இருக்குது நோட்ஸ்னால் நமக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கில் நோட்ஸ் கம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு சரியா ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது ஏ வந்து ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னு நினைக்குது ஓகேவா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னு நினைக்குது ஸோ அப்போ மோது அது என்ன பண்ணும் இது இதுவும் வந்து ஒரு ஷேர்டு மீடியம் தான் ஏன்னா இந்த கேபிளில் நிறையா நோட்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது கொலைட் ஆகும் ஸோ கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஏ வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது இந் இந்த இடத்துல இது ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்க்கும் ஃப்ரீயாக இருந்ததுனா ஃப்ரீயாக இருந்ததுனா அது வந்து ஏ வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஓகேவா கேரியர் சென்ஸ் ஏன் கேரியர் சென்ஸ் ப அது பக்க அது முன்னாடி ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்க்கும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் அது இன்னொரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முன்னாடி மட்டும்தான் பார்க்கும் இங்கே பார்க்கும் இங்கே பார்க்காது இங்கே பார்க்காது இங்கே பார்க்காது இங்கே பார்க்காது இப்போ சப்போஸ் பி வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னு நினைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்க்கும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்க்காது இங்கேயும் பார்க்காது அதே மாதிரி தான் எல்லா நோட்ஸ்க்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கான்செப்ட் ஓகே இது ஏன் கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் ரொம்ப பேர் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேபிளில் ஓகேவா கேரியர் சென்ஸ் ஸோ பக்கத்தில் எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவேன் நான் பக்கத்தில்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து என்னோடய ஏரியா வந்து கூடுவாஞ்சேரி ஓகேவா நான் கூடுவாஞ்சேரியிலேருந்து கூடுவாஞ்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க சரியா நான் கூடுவாஞ்சேரியில் இருக்கேன் நான் கூடுவாஞ்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்னோடய டூ வீலர் எடுத்துட்டேன் இப்போது நான் கூடுவாஞ்சேரியில் இருக்கேன் நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் போக எனக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கூடுவாஞ்சேரியில் என்னோடய ரோடு என் வீட்டுக்கு முன்னாடி என் ரோடு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என் வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ நான் என்னோடய டூ வீலர் எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் போயிடுவேன் அது அதுதான் என்னோடய அசம்ஷன் நான் முன்னாடி எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன் எனக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் கிளம்பிடுவேன் அவ்வளோதான் பட் நான் வந்து போகிற வழியில் எனக்கு டிராஃபிக் ஆகலாம் அது வந்து எனக்கு தெரியாது எனக்கு முன்னாடி ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குது ஓகே அதனால் நான் கிளம்பியாச்சு ஸோ அதுதான் அதே மாதிரி தான் எனக்கு பக்கத்தில் வந்து நான் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுவேன் டேட்டா அதுதான் கான்செப்ட் இங்கேயும் கொலிஷன் வரும் எப்போ கொலிஷன் வரும் நான் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இங்கே நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவேன் அதே நேரத்தில் டி இங்கே என்ன ஆகும் இப்போ நான் இங்கே ஏ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுச்சு இப்போ இங்கே டி பார்க்குது இந்த இது டே ஏ அனுப்பின டேட்டா வந்து இங்கே வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டி வந்து இங்கே கேரியில் சென்ஸ் பண்ணுது சென்ஸ் பண்ணும் போது இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்குங்கும் போது டி என்ன பண்ணும் டியும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு கொடிஷன் வரும் சரியா இதான் வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் ஸோ இதில் வந்து கொலிஷன் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம் கொலிஷன் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் சரி இப்போ மீடியம் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது கேரியர் சென்ஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தால் நான் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட்
ஸோ இப்போ இந்த டெக்னிக் என்னன்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ வந்து ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் ஒன் பர்சிஸ்டண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து எப்போலாம் நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் என்னோடய கேரியர் இப்போது என்னோடய கேரியர் ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரீயாக இருக்கா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இப்போ ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ ஏ பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஃப்ரீயாக இருக்குமா ஃப்ரீயாக இருக்குமா பிஸியாக இருக்கா விட்டுரும் அடுத்தடுத்து ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி பி வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அதுதான் வந்து ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் ஏ அது ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஏக்கும் சரி பிக்கும் சரி ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா யார் வேணாலும் ஆக்குப்பை பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போது பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க பஸ் வந்து எனக்கு ரஷ்ஷாக இருக்குது ஓகேவா ரஷ்ஷாக இருக்குது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து சப்போஸ் நான் வந்து சோழிங்கநல்லூர்லேருந்து நான் வந்து குடுவாஞ்சேரி வரணும்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் சோழிங்கநல்லூரில் பஸ் ஏறியாச்சு ஓகேவா பஸ் ஏறிட்டேன் தாம்பரம் பஸ்ஸில் ஏறிட்டேன் நான் ஏறிட்டேன் நான் வந்து எனக்கு யூஸ்வலாக எல்லோரும் கூட்டமாக தான் இருக்குது பட் ஏரியாச்சு அப்போது நம்ம அடுத்தது என்ன சி யார் எப்போ யாராவது எந்திப்பாங்க நம்ம எந்த சீட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும் நம்ம அங்கே உட்காரலான்னு பார்ப்போம் நான் மட்டுமா இப்போ பார்த்துட்ருப்பேன் அது என்ன மாதிரி ரொம்ப பேர் சி இப்போ என் பக்கத்தில் ரொம்ப பேர் நின்றுட்டுருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் வந்து அந்த எய்மில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீயாக இருந்தால் நானும் நான் அல்லது அவங்க ஒருத்தர் தான் உட்கார முடியும் சரியா அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் எப்படி ரெண்டு பேரும் டிரான்ஸ்மிட் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டு பேரும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுங்கள் பட் ரெண்டு பேர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது எப்படி ஆகும் கொலிஷன் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல ஒரே சீட்டில் உட்கார முடியுமா சார் நானும் வந்து எப்படா எப்படா சீட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு பார்த்துட்ருப்பேன் அது என்ன மாதிரி மற்றவங்களும் வந்து எப்போ சீட்டு ஃப்ரீ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருப்பாங்க கரெக்டாக அதுதான் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சேனல் வந்து பிஸியாக இருக்குன்னா ஓகே எப்படா 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 கண்டி அதனால தான் இங்கே வந்து கண்டினியூஸ்லி சென்ஸ் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு நான் விடாமல் பார்த்துட்ருக்கேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உடனே நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுவேன் அதுதான் வந்து ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் இப்போ நான் லாஸ்ட்டு தேர்ட் டெக்னிக் வந்து பி பர்சிஸ்டண்ட் சொல்லும் போது நான் அப்போ போது உங்களுக்கு இந்த ஒன்னோட மீனிங் கரெக்டாக பு புரியும் சரியா இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாமா இப்போது அடுத்தது வந்து நான் பர்சிஸ்டண்ட் நான் பர்சிஸ்டண்ட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் நான் சென்ஸ் பண்ணுவேன் ஓகே கேரியர் சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஃப்ரீயாக இருந்தால் இமீடியட்டாக ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண மாட்டேன் என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் நான் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவேன் ஓகேவா அந்த ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது வந்து பேக் ஆஃப் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணி ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெ வெயிட் பண்ணி நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுவேன் சரியா ஸோ அதுதான் நான் ஓகே ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா ஓகே ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா நான் இமீடியட்டாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ண மாட்டேன் ஓகேவா ஃப்ரீ பிஸியாக இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் பிஸியாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவேன் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் கண்டினியூஸாக சென்ஸ் பண்ண மாட்டேன் வெயிட் பண்ணுவேன் எவ்வளோ ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகேவா அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் வெயிட் ரேண்டம்னி இப்போது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறேன் ஓகேவா அன்னே இப்போ நான் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ்கிட்ட போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மண்டே போகும்போது யூஸ்வலாக கூட்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சண்டே ஹாலிடேவாக இருக்கும் மண்டே வந்து யூஸ்வலாக நம்ம நான் போகிறேன் ஓகேவா போகும்போது எனக்கு வந்து ஒரு டோக்கன் நம்பர் கொடுக்குறாங்க என்னோடய டோக்கன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நாங்கள் கேட்க அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து நான் வந்து போயிடுறேன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுறேன் சி ஓகேவா போய் உட்காந்துக்கிறேன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க நான் அப்போ கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ தான் வந்து டோக்கன் நம்பர் டென் போயிருக்குமா நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வெயிட் பண்ணலை நான் வந்து வேறு வேலை சரிவா வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப கரெக்டானாவும் நம்ம போ நம்ம டோக்கன் நம்பரும் சிக்ஸ்டி எயிட்டு இப்போ டென் தான் போயிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுவேன் சரி நம்ம நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒன்று அப்புறமா வரலான்னு சொல்லுவேன் இல்லைனா வெளியில் எங்கேயாவது போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்துக்கலாம் க
இப்போ வந்து டோக்கன் நம்பர் செவன்டி டூ போச்சு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்னோடய சான்ஸ் போயிடுச்சே நான் வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தால் நான் கரெக்டாக பார்த்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பேன் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே நான் வந்து ரேண்டமாக நான் வெயிட் பண்ணுறேன் எனக்கு பிஸியாக இருக்கா ஓகே பரவாயில்ல நான் வந்து இமீடியட்டாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஒரு லேட்டாகவே நம்ம போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணேன் இப்போ என்ன மாதிரி தானே ரொம்ப பேர் இருப்பாங்க இப்போ நான் வந்து செகண்ட் சினாரியோ என்ன சொன்னேன் செகண்ட் டைம் வரேன் வரும்போது பார்த்தா டோக்கன் நம்பர் செவன்டி டூ போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ போது அந்த சிக்ஸ்டி எயிட் என்னோடய சான்ஸ்க்கு பதிலாக என்னாச்சு டோக்கன் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன் அங்கே போயிருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ நான் அப்போ போது வேறு ஏதாவது சேனல் வெயிட் பிஸியாக இருந்து என்ன மாதிரி ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணியிருந்தால் நான் வராட்டி அது என்ன பண்ணோம் அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் எனக்காக நான் வர்றேனா வரலையான்னு சொல்லி பார்க்காது ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் ஒரு ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இருக்கும் அந்த ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணி அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் இப்போது இப்போ ஒன் பர்சிஸ்டன் ஒன் பர்சிஸ்டண்ட்டுக்கும் நான் பர்சிஸ்டண்ட்டுக்கும் அப்போ என்ன வித்தியாசம் ஒன் பர்சிஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப கம்மி கொலிஷன் பாசிபிலிட்டி வந்து ஹை ஒன் பர்சிஸ்டண்ட்டில் ஏன் எல்லோரும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்ருப்பாங்க ஓகேவா ஃப்ரீயாக இருந்தால் உடனே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதில் வந்து கொலிஷன் பாசிபிலிட்டி ஹை பட் ஆனால் நான் பர்சிஸ்டண்ட்டில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன் அப்படின்னா கொலிஷன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் ஏன்னா நான் வந்து பிஸியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் உடனே நான் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறதில்ல ஃப்ரீயானோடனே நான் ஒரு ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லும் போது கொலிஷனை கொஞ்சோண்டு அவாய்ட் பண்ணலாம் சரியா இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸோ இதில் என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே கொலிஷன் பாசிபிலிட்டி ஹை இங்கே வந்து கொலிஷன் பாசிபிலிட்டி கொஞ்சம் இதோட எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நான் பர்சிஸ்டண்டில் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணி தான் நான் போகிறேன் ஓகேவா என்ன மாதிரி நிறையா பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் போகாட்டி அவங்க போய்க்கலாம் இல்லையா நான் போகாட்டி அவங்க போய்க்கலாம் இல்லையா அதுதான் வந்து கான்செப்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பி பர்சிஸ்டன்ட் பி பர்சிஸ்டண்ட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் பீனாலே ஒரு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ அசைன் பண்ணிடுவாங்க ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ சப்போஸ் இப்போ பாருங்கள் பி பர்சிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கேப சேனல் இருக்குது ஸோ இதில் ஏ பி சி இருக்காங்க மூணு ஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏவோட ப்ராபபிலிட்டி நான் பாயிண்ட் டூ சொல்கிறேன் பியோட ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்கிறேன் சியோட ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து அப்போ ஏஓ ஏவோட பாசிபிலிட்டி என்ன ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டு பியோட பாசிபிலிட்டி பி வந்து த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கெட்டிங் செலக்டட் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கெட்டிங் செலக்டட் ஏ ஏவோட சான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் பியோட சான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சியோட சான்ஸ் சி வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ சேனல் ஃப்ரீயாக இருக்கா பிஸியாக இருக்கு ஓகே இப்போ ஃப்ரீயாக இருந்தால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ இப்போ நம்ம மூணு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ எடுத்திருக்கோம் என்னது பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் பாயிண்ட் எயிட் மூணு ஸ்டேஷனுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து இப்போ ஒரு வேல்யூ நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் சரியா ஐடியலாக இருந்தால் ஒரு வேல்யூ நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஏ இப்போ அந்த வேல்யூ ஜென்ரேட் ஆகும்னு சொல்கிறீங்களா அந்த வேல்யூ வந்து செட் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே வந்து நெட்ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இப்போ ஒரு வேல்யூ ஜென்ரேட் ஆகும்னு சொன்னேன் இப்போது சப்போஸ் இப்போது ஒரு வேல்யூ சொல்கிறேன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு நமக்கு ஒரு வேல்யூ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு நமக்கு மூணு ஸ்டேஷன் இருக்குது ஏபிசி இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ ஏ வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியுமா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது ஏ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் நாட் Uh, uh, is not equal, uh, less than is not less than or equal to point two.
ஸோ முடிஞ்சோ முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொன்னால் தென் யூ கேன் டிரான்ஸ்மிட் ஓகேவா ஸோ லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பி இருந்தால் யூ ஹாவ் த டைம் டு டிரான்ஸ்மிட் நீ வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் யூ ஹாவ் டு கம் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் சம் பர்டிகுலர் டைம் ஸ்லாட் ஓகே ஸோ யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் சம் பர்டிகுலர் டைம் ஸ்லாட் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு கம் அகெயின் ஸோ அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் இப்போது பாயிண்ட் த்ரீ வருது இப்போ நான் வந்து பாயிண்ட் த்ரீன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் தான் வந்து ஏ வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஏதோ பாயிண்ட் டூனால் பாயிண்ட் ஒன் மட் பாயிண்ட் ஒன் மட்டும் வந்தால் மட்டும்தான் பாயிண்ட் ஒன் அல்லது மட்டும் வந்தால் தான் ஏ டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் பிக்கு வந்து என்ன வரும் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் ஒன் அல்லது பாயிண்ட் டூ ஏன்னா லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பி இங்கே வந்து என்னது லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி சினாரியோ வந்தால் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் பட் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இதில் வந்து நம்ம ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஒன் வச்சுக்கலாம் எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு ஒன் தான் இருக்கும் இப்போ நான் இதோட இப்போ சப்போஸ் ஸ்டேஷன் சியோட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஒன்னுன்னு வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்பயுமே எந்த சான்ஸ் வந்தாலும் எந்த வேல்யூ வந்தாலும் சி தான் எப்பயுமே டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இதோட ப்ரியாரிட்டி வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் ஒன் பர்சிஸ்டண்ட்டுனா எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஓகேவா ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஓ ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பர்சிஸ்டண்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஜேனல் பிஸியான்னு பார்த்துட்ருக்காங்க பிஸினால் வந்து அகெயின் யூ இட் ஹேஸ் டு கோ வெயிட் ஃபார் அ ஸ்லாட் அண்ட் இ இட் ஹேஸ் டு கம் அகெயின் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணோம் லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு பீனால் வந்து ஸ்டேஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கிரேட்டர் தேன் பி கிரேட்டர் தேன் பி வராது எப்பயுமே ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஷுட் பி ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஒன் கிரேட்டர் தேன் பி வந்தால் கூட என்ன பண்ணணும் இட் கே நாட் ட்ரான்ஸ்மிட் இட் ஷுட் வெயிட் ஃபார் அ டைம் ஸ்லாட் தென் ஓன்லி இட் கேன் டிரான்ஸ்மிட் சரியா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிஎஸ்எம்ஏயில் வந்து ஐடில் ஆனால் எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் கேரியர் சென்ஸ் கேரியர் ஐடியலாக இருக்குதுன்னு பார்த்துருச்சு மீடியம் வந்து ஐடியலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு அப்போ மீடியம் ஐடியலாக இருந்தால் எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் அப்போது இப்போ இதில் நான் ஏன் வந்து இது பி பர்சிஸ்டன்ட் வந்து எஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுக்கும் நான் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கொல்யூஷன் வில் பி லெஸ் கம்பேர்ட் டு நான் பர்சிஸ்டண்ட் அண்ட் ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த மீ கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸில் மீடியம் ஐடியலாக இருந்தால் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது ஒன் பர்சிஸ்டண்ட் டெக்னிக் இருக்குது நான் பர்சிஸ்டண்ட் டெக்னிக் இருக்குது பி பர்சிஸ்டண்ட் டெக்னிக் இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பேக் ஆஃப் அல்கோரதம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ